குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இங்கிலீஷில் வேர்பு வந்து வேர்ப் பார்த்தோன்னா பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தான் இது வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் இங்கிலீஷில் நம்மளுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்ன இதில் வந்து ஸ்பாட் த எரர் ஃபில்லிங் த பிளான்ஸ் அந்த க்ளோஸ் டெஸ்ட் அது இதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இது வந்து ஒரு கிராமரில் ஒரு சின்ன பாட்டு வேர்ப்னா என்னென்னு பேசிக்காக பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் அந்த இன்ட்ரோ வேர்ப் வேர்ப்னா என்ன அப்படின்னா செயல்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீ தமிழில் செயல் இட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் டெல்ஸ் அபவுட் த சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அதோட டூயிங் என்ன அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும் செயல்னா அதை பற்றி சொல்கிறது தான் வேர்பு வாட் அன் ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம்டு பை த சப்ஜெக்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஷீ கேவ் த புக் டு ஹிம் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு இந்த ஷீன் தெரியும் சப்ஜெக்ட்னா என்னென்னா ஒரு பர்சன் ஆர் ஐ திங்க் தட் இஸ் அந்த சென்டென்ஸே அது அதுதான் பண்ணும் அந்த செயலை பண்ணுறது டூயிங் அந்த செயலை பண்ணுறது தான் நம்ம சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த சட்டத்தில் ஷி கேவ் த புக் டு ஹிம் அப்படி இருக்கு இதில் வந்து அவள் புத்தகத்தை அவனிடம் கொடுத்தாள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ கொடுக்கறதுக்கான அந்த செயல் வந்து ஒரு மூமெண்ட்டில் வருது அந்த அதுதான் அந்த செயல் வேர்பு வேர்ப் இங்கே வந்து கேவ் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கு அது போக போக பார்க்கலாம் சிம்பிளில் இருக்கா பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கா ஃபியூச்சர் டென்ஸில் இருக்கான்னு அவள் 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 அவனிடம் புத்தகத்தை கொடுத்தாள் கொடுத்தாள்ன்றப்ப முடிஞ்சிருச்சு அதனால இது பாஸ்ட் டென்ஸில் அதை டென்ஸ் பார்க்கும்போது அது அது பார்க்கலாம் டீட்டெயில்ஸாக இப்போ பார்க்க போகிறது வேர்ப் இதில் வந்து வேர்ப் இல்லைனா சென்டென்ஸே ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் தராது இப்போ இந்த கேவை எடுத்துட்டோன்னா ஷீ த புக் டு ஹிம்ன்றதில் அது என்ன நடந்திருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது ஸோ வேர்ப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வாட் ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம்டு பை த சப்ஜெக்ட் அது சொல்லும் தென் ஸ்டேட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்னா சப்ஜெக்டோட நிலைப்பாடு அதோட பொசிஷன் என்ன பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் இப்போ இந்த இன்னொரு சென்டென்ஸ் ஹீ வாஸ் இல் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வாஸ்ன்றது நமக்கு வேர்ப்னு ஹீ இல் அப்படின்னு சொன்னால் எதுவும் தெரியாது இல்லைனா வந்து சிக்காக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஹீ வாஸ் இல்னா அவன் வந்து சிக்காக இருந்தான் அவனுக்கு ஃபீவராக இருந்த இருந்தது அப்படின்னு வாஸ்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் போகுது வாஸ் தான் இந்த இடத்துல வேர்பு அவன் வந்து இந்த இடத்துல எந்த மூமெண்ட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு செயலும் நடக்கலை ஜஸ்ட் அவனோட பொஷன் அவனோட ஸ்டேட் என்னன்னு சொல்றது தான் வேர்ப் வேர்ப் வந்து நமக்கு ரெண்டு இது தரும் வாட் அன் ஆக்ஷன் பெர்ஃபார்ம்டு பை த சப்ஜெக்ட் தென் ஸ்டேட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன நிலைப்பாட்டில் இருக்கு தென் அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன செயல் செய்யறாங்க அதுதான் வந்து சப் வேர்ப் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல ஷி கேவ் த புக் டு ஹிம் புக் அவள் புத்தகத்தை அவனிடம் கொடுத்தாள் அந்த இடத்துல ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு அதாவது புக்கு கொடுக்குற ஒரு நிகழ்வு ஒரு மூமெண்ட் இருக்கு இதுல வந்து கேவ் தான் நமக்கு வந்து வேர்ப் செகண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து ஐ பேக்டு பர்த்டே கேக் ஃபார் மை சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸா ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லாம் அதெல்லாம் அதுக்கு பின்னாடி வர பின்னாடி அடுத்த அடுத்த கிளாஸ்ல பாத்துக்கலாம் இப்ப பாக்க இந்த இடத்துல வந்து ஐ பேக்டு இந்த இடத்துல பேக்டு எடுத்துட்டோம்னா அது ஒரு சென்டென்ஸே கம்ப்ளீட் ஆகாது கம்ப்ளீட் மீனிங் தராது நமக்கு ஸோ ஐ பேக்டு பர்த்டே கேக் ஃபார் மை சன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பர்த்டே கேக் வந்து நான் வந்து என்னோட பையனுக்காக பர்த்டே கேக் செஞ்சேன்னு சொல்றாங்களா செஞ்ச செய்யறது தான் இந்த இடத்துல இந்த பேக்டு அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல வேர்பு அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வாஸ் கால்டு பை ஹிஸ் பேஷண்ட்னு வருது இந்த இடத்துல இதுதான் எல்லாரும் வேர்ப்னு நினச்சிப்பீங்க இது வேர்ப் தான் பட் இது வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சிலரி வேர்ப்னா ஹெல்பிங் வேர்ப் ஆக்சுவல் மெயின் வேர்ப் வந்து இது மெயின் வேர்ப் தான் கால்டு இந்த கால்டுக்கு இந்த மெயின் வேர்புக்கு ஹெல்ப் பண்ற வேர்ப் தான் வந்து நான் ஆக்சிலரி வேர்ப்னு சொல்லுவோம் இது போக அடுத்த அடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம இப்ப பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் Types of verb based on action. Based on action ல two types இருக்கு First one, stative verb என்று சொல்வாங்க. Simple form. அது என்னனா, it describes a state rather than action. Verb நான் எப்போமே action குறிக்கிறது என்று சொல்வாங்க. இந்த simple form, stative verb நான் அந்த subject வந்து என்ன stateல இருக்கு? அது. ஆக்ஷன சொல்றதை விட அது அந்த ஸ்டேட் இது வந்து நிலைப்பாடை தான் நம்மளுக்கு அதிகமா சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க தே ஆஃபன் ரிலேட்டட் டு தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் சென்சஸ் அண்ட் பொசிஷன் இதெல்லாம் சொல்றது தான் ஸ்டேட் இவ் சிம்பிள் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இதுல பண்ண ஐ சி யுவர் பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சின்றது பாக்குறது அப்படின்ற மீனிங்ல இல்ல ஒப்பீனியன்றதுல ஒருத்தர் ஒரு பாயிண்ட் சொல்
ஐ ஹாவ் என்கிட்ட இருக்கு அவனுடையது அவளுடையது என்னுடையது அந்த உடையது அவளிடம் அப்படிலாம் வர்றது வந்து ஸ்டேட்டிவ் வேர்ப் சிம்பிள் ஃபார்ம்ல இருக்கும் பொசிஷனை சொல்லும் அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குன்றது ஐ ஹாவ் அ பெட் டாக் அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு வளர்ப்பு நாய் இருக்கு அப்படின்ற அந்த இடத்துல வந்து இது வந்து ஸ்டேட்டிவ் வேர்பா இருக்குமே தவிர based on action la stative verb i see i have abdin sollu he knows the answer abdina and avanukku avanukku vidai theriyum nanu solluvom he knows the answer and adathula or sail na movement verb na epovume ad sail movement la dhaan irukano abdin la endha or condition illa idu stative verb simple form la varalam next stative verb onnu action verb based on action la two types paathuma and two types la என்ன நிலைப்பாட்டுல இருக்கு ஸ்டேட்ட குறிக்கிறது ரேதர் தென் ஆக்ஷன் வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க ஆக்ஷன் அதை டூயிங்க குறிக்கிறது வாட் இஸ் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் டூயிங் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம் எக்ஸாம் நார்மல் எக்ஸாம்பிள் வாக் ஈட்டன் ட்ரிங்க் பேக் ரன் கிளைம் கிளீன் ஜம்ப் அரைவ் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி நார்மலாக நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸில் வரும் த பஸ் அரைவ்டு ஆன் டைம் இந்த இடத்துல அரைவ்டுன்றது பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் அதுக்கு டென்சஸ் பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் அரைவ்டு த பஸ் ஆன் டைம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் எந்த மீனிங்கும் இல்லை த பஸ் அரைவ்டு ஆன் டைம் அரைவ் அப்படின்றது ஒரு ஆக்ஷன் அது வந்து பஸ் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறோமா மூமெண்ட் இருக்கிறது எல்லாமே வேர்ப்ஸ் தான் வரும் மெயினாக அது ஆக்ஷன் வேர்பில் வரும் அரைவ்டு ஆன் டைம் ஐ வாக்டு இன் டு த ஸ்ட்ரீட் நான் அந்த தெருக்குள்ளே நடந்து போனேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு மூமெண்ட் இருக்கு அது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வேர்ப் he jumped into the well avan kenathil gudithan solirana so andha varathula or sail nadandirukku adu vande or verb jumped into the well based on action la da rendu type paathom stative verb onnu action verb onnu ipo vandu paathadha vande normal verb na eppadi pirippaanga na main verb auxiliary verb nu solvanga ஆக்சிலரி வேர்புக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க இப்ப பார்க்க போறது மெயின் வேர்ப் இட் இஸ் அ வேர்ட் தட் எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் ஆக்ட் ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஆக்ட் ஆர் அக்கரன்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு ஷீ கேன் ரன் ஃபாஸ்ட் இந்த இடத்துல மெயின் வேர்ப் வந்து அவ என்ன பண்றாங்கிறது தான் நம்மளுக்கு அதோட மெயின் ஃபோக்கஸ் இந்த இடத்துல என்ன ஒரு செயல் நடந்திருக்கு ஷி கேன் ரன் ஃபாஸ்ட் ரன்னுங்கிறது தான் நமக்கான மெயின் வேர்ப் இந்த மெயின் வேர்ப தாங்கி நிக்கிறது ஷி ரன்ஸ் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னால ஷி கேன் ரன் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு வருது இந்த தாங்கி நிக்கிற இந்த கேனு குட்டு அதெல்லாம் வந்து நம்ம மெயின் வேர்ப்ல வரும் இது வந்து சாரி சாரி மெயின் வேர்ப் இல்லை இது ஆக்சிலரி வேர்ப்ல வரும் ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு நேம் ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொல்லுவாங்க ஷீ கேன் ரன் ஃபாஸ்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா மெயின் வேர்ப் வருது அதை வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப் கூட கம்பைன் ஆகி வருது அப்படின்னா மெயின் வேர்புக்கு முன்னாடி தான் கம் எப்பவுமே ஆக்சிலரி வேர்ப் ஆர் ஹெல்பிங் வேர்ப் கண்டிப்பா வரும் செகண்ட் பாயிண்ட் அதான் இருக்கு இஃப் If a helping verb comes with main verb, helping verb comes with main verb, the main, helping verb will come before the main verb. Main verb is the main verb, and the helping verb is the main verb. Nothing but axillary verb. Let's see the slides. The axillary verb, helping verb. This is helps main verb to describe the action. That action happened in the past. or happening in the present will happen in the future in the helping verb la nda nama tense adu kandupidikka mudiyum adu past la nadandiruka present la nadandiruka future la nadandiruka enna nu solitte auxiliary verb mooliyama dhan kandupidikka mudiyum ipo vandu model verb auxiliary verb la ipo nam verb la main verb verb la two types tha main verb auxiliary verb இன்னொரு பேர் ஹெல்பிங் வேர்ப் இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ல ரெண்டு இருக்கு அதுதான் இந்த மாடல் வேர்ப் பிரைமரி ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் மாடல் வேர்ப் அப்படின்னா டு நாட் ஆக்ட் ஆஸ் அ மெயின் வேர்ப் மெயின் வேர்புக்கு இது வந்து மெயின் வேர்பா இது ஆக்ட் ஆகாது கேனு குட்டு மே மைட் அதெல்லாம் வருதுல்ல அதெல்லாம் மாடல் வேர்ப் வரும் அது வந்து ஆக்சிலரி வேர்பும் தான் ஆனா மாடல் வேர்பாவும் ஆக்ட் ஆகும் பிரைமரி ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் வந்து பி 
do, have அதெல்லாம் ஆக்ட் ஆஸ் போத் ஹெல்பிங் வேர்பாவும் ப்ரைமரி ஆக்சலரி வேர்ப்ஸ் இருக்கும் மெயின் வேர்பாகவும் இருக்கும் இது ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோ கிளாஸ் தான் இந்த வேர்ப் வந்து நம்ம எது எதுக்கெல்லாம் படிச்சு இப்போ கண்டினியூஸாக அடுத்த அடுத்த கிளாஸ் நடக்கும் இது முடிச்ச உடனே நம்ம இதுக்கான ஏரர் ஸ்பாட் ஸ்பாட் தேரரில் இது நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் ஃபில்லிங் த பிளான்ஸ் க்ளோஸ் டெஸ்ட் அதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேர்ப் முடிச்சுட்டு அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஸ்டென்ஸு அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ